I am going to talk with you all about the domain of a function. Domain. Kya matlab hai domain ka? Domain is the set of all those real values of x which on input gives a valid output. Or in another words, वो सारी x की real permissible values जो एक function के अंदर में input की जा सकती है. And when I say the word input की जा सकती है मतलब input करने के बाद real values of x input करने के बाद एक valid output या valid real value निकल के आती है वो permissible x की values को domain of the function कहा जाता है तो domain को समझाने के लिए I am going to take certain examples let us start with one very good example and a basic example. Uh, the question is find the domain of fx is equals to under the root of cos of sin x. fx is equals to under the root of cos of sin x. Okay. So let me start with a very basic rule. Under root के अंदर में कोई भी चीज होती है, वो हमेशा zero या zero से बड़ी आती है, correct? तो इसका मतलब ये हुआ cos of sin x is greater than or equal to zero. <coughs> अब cos के अंदर में जो theta है, इसको मैं theta मान लेता हूँ, और ये जो theta है, इसकी value minus one से लेकर के one तक है. यानी हमसे कहा गया है कि हमें चाहिए cos theta greater than or equal to 1, 0 such that theta minus 1 से लेकर के 1 के बीच में है ठीक तो इस चीज को समझने के लिए एक काम करते हैं अपने cos theta का ग्राफ बना लेते हैं cos theta का ग्राफ बिल्कुल बेसिक ग्राफ है हम सब लोग जानते हैं cos theta का ग्राफ क्योंकि मेरा theta minus 1 से लेकर के 1 के बीच में ही है तो मैंने जो cos थीटा का ग्राफ बनाया ये पॉइंट 0.1 है दिस पॉइंट इज 0.0 दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा ये माइनस का पाई बाय 2 है ये पाई बाय 2 है और पाई बाय 2 एप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 1.5 के आसपास होगी वो वैल्यू <coughs> और ये -1.5 के आसपास होगी तो क्योंकि थीटा मेरा -1 से 1 के बीच में है तो ये 1.0 होगा पॉइंट और ये जो पॉइंट है दिस विल बी माइनस वन और ध्यान से देखिए इसका मतलब जो मेरा ग्राफ है जब थीटा माइनस वन से 1 के बीच में है तो मेरा जो ग्राफ है जो मैंने हाईलाइट कर दिया रीजन केवल इसी रीजन में रहे इसी रीजन में रहेगा का मतलब है 1 पर या माइनस वन पर जो वैल्यू आ रही है वो जीरो cos 1 है 1 पर या माइनस 1 पर वैल्यू cos 1 आ रही है तो यानी इफ मैं ऐसा बोल रहा हूं यहां पर इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 देन जो मेरा cos थीटा है कम से कम cos थीटा की वैल्यू जो मिनिमम हाइट है वो क्या आ रही है जिस ग्राफ में अचीव हो रही है इस पर्टिकुलर रीजन में -1 से 1 के बीच में cos 1 से लेकर के 1 के बीच में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 अचीव हो रही है और ग्राफिकली मुझे समझ आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव व्हिच वाज रिक्वायर्ड बाय अस तो यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव है इसका मतलब जब थीटा माइनस 1 से 1 कब आ रहा है sin x में x की कुछ भी इनपुट करूंगा तो आ रहा है तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये डोमेन है यही तो यही तो बात मैंने अभी करी थी वो सारी परमिसिबल x की वैल्यूज रियल वैल्यूज जिनको इनपुट करने पर फंक्शन का एक वैलिड रियल आउटपुट आता है वैलिड रियल आउटपुट आ रहा है वैलिड रियल के लिए क्या चाहिए था ये cos θ पॉजिटिव चाहिए था और आ रहा है वो तो यानी डोमेन और डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कैपिटल R यानी ऑल रियल नंबर्स सही पक्का समझ आई बात इसी बात को दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है ये तो मैंने पूरा प्रोसेस से निकाला अगर मैं उल्टा सोचूं लेट अस टॉक कन्वर्सली अबाउट इट जस्ट अ मिनट लेट अस टॉक अबाउट इन अ कन्वर्स मैनर व्हाट 
हम ये कह रहे हैं कॉस्ट के अंदर में साइनेक्स जा रहा है मैं ये सारी चीज नहीं करता हूं आई से दिस कि साइनेक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच जाती है साइनेक्स क्योंकि माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए साइनेक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच जाती है और कॉस की वैल्यू कॉस के अंदर में इनपुट इस ग्राफिकली देखो सीधा कि माइनस वन से वन जा रहा है तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ट्रू मतलब दिस दिस थिंग होल्ड ट्रू मतलब जो अंडरवुड के अंदर में आ रही है बात वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है इट मीन इट होल्ड ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स विच इंप्लाइज अगेन दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर तो कन्वर्सली दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव इन अ मैनर आई जस्ट टोल्ड यू राइट सो दिस वॉज दी वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑन दी डोमेन ऑफ दी फंक्शन लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू Under the root of sine of cos x now. Initially the question was under the root of cos of sine x. Now I'm taking the question is under the root of cos of sine x. Under the root of sine of cos x. Let us see what difference does it makes to the final answer and the way of doing the question. Chalo cos of sine x. फिर दोबारा under root के अंदर में है. Under root के अंदर में जो quantity है वो हमेशा zero या zero से बड़ी होनी चाहिए. So we can write it down as sine of cos x must be greater than or equal to zero. फिर दोबारा cos x को अपन ने थीटा माना थीटा की वैल्यू माइनस वन से लेकर के वन के बीच है यानी v रिक्वायर मैं लिख दे रहा हूं v रिक्वायर साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो ठीक है साइन थीटा हमें जीरो या जीरो से क्या चाहिए बड़ा चाहिए जब हम कह रहे हैं थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में तो बेसिकली किस थीटा के लिए हम ये सोच रहे हैं या हमें सोचना चाहिए कि किस थीटा के लिए ये इन इक्वलिटी होल्ड ट्रू कर रही है उस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग अपन एक्स निकालेंगे आई एम रिपीटिंग किस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू करे उस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस एक्स में एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है दिस वी गॉट टू फाइंड क्लियर तो चलिए अब उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं क्योंकि साइन के अंदर में जो इनपुट है वो माइनस वन से लेकर के वन तक जा रहा है अब सबसे पहला ग्राफ साइन थीटा का बनाते हैं साइन थीटा का ग्राफ हम सब लोग जानते हैं वो ये ग्राफ होता है राइट अब क्योंकि साइन थीटा में थीटा माइनस वन से वन जा रहा है और मैं जानता हूं लेट मी रिड्रॉ ड्रॉ दिस ग्राफ दिस इज जीरो दिस इज जीरो एंड ये कैपिंग लगेगी यहां पर तो दिस विल बी जीरो और हम लोग ये जानते हैं सभी लोग कि दिस इज माइनस का पाई बाय टू कोमा जीरो और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज पाई बाय टू कोमा जीरो और पाई का मतलब थ्री पॉइंट वन फोर के आसपास तो पाई बाय टू विल बी वन पॉइंट फाइव के आसपास होगी वैल्यू और ये माइनस वन पॉइंट फाइव के आसपास होगी लेकिन साइन के अंदर में तो इनपुट माइनस से वन अलाउड हम कर रहे हैं चेक कर रहे हैं अलाउ नहीं कर रहे चेक कर रहे हैं राइट तो माइनस कहीं ना कहीं यहां आएगा दिस इज माइनस एंड वन कहीं ना कहीं वन को जीरो यहां आएगा तो इसका मतलब जो ग्राफ जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है अभी वो ये रीजन है दिस इज द रीजन यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज द रीजन विच वी गॉट टू स्टडी ग्राफ को देख करके बहुत सीधा समझ में आ रहा है कि इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस वन से ओपन जीरो देन देन साइन थीटा इज नेगेटिव ध्यान दो इस बात पे अगर थीटा इस रीजन में है माइनस वन से जीरो में माइनस वन से जीरो मतलब ये ये मैंने शेड कर दिया रीजन और ये देखो ये डबल हाईलाइट कर दिया मैंने ये इसको हाईलाइट कर दिया बोल्ड कर दिया मैंने जब माइनस वन से जीरो के रीजन में है तब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से नीचे रह रहा है तो जो नीचे रह रहा है किसका ग्राफ है साइन का इनपुट क्या जा रहा है थीटा थीटा कहां से कहा माइनस वन से जीरो ओपन उसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि कि हमें किसके बारे में बात करनी है मैंने कहा था वी रिक्वायर कौन से थीटा के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 
वी वर चेकिंग यहां पर चेक कर रहे थे उसका एक बात पता लग गया हमें कि साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है इस थीटा की इस वैल्यू के लिए इसका मतलब कि थीटा आल्सो मैं यहां से ये बात लिख देता हूं इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से ओ क्लोज वन ध्यान से देखो क्लोज जीरो से क्लोज वन यहां से लेकर के यहां तक में जब साइन थीटा की बात करें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है हा या ना और यही तो हमें चाहिए था इसका मतलब इसका मतलब कि ये इनइक्वालिटी थीटा की किस वैल्यू के लिए सही है वो थीटा आ चुका है सो द थीटा वी रिक्वायर्ड या यूं कहूं जो क्वेश्चन मैंने अभी रेज किया था यहां उसका जो आंसर है वो है इज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से क्लोज वन लेकिन हमें थीटा नहीं चाहिए फाइनली हमें एक्स चाहिए अब थीटा कौन है मैं लिख रहा हूं फिर से बात ये बट थीटा इज इक्वल टू कॉज एक्स या यू कहूं कॉज एक्स की वैल्यू क्लोज जीरो से क्लोज वन के बीच में चाहिए कॉज एक्स की वैल्यू क्लोज जीरो से क्लोज वन में चाहिए क्लियर है बात अब एक काम करते हैं अब बात करते हैं कॉज एक्स के ग्राफ की अब कॉज एक्स का जो ग्राफ है मैं आपके सामने जीरो से लेकर के टू पाई के बीच में बना रहा जीरो दिस इज पाई बाय टू दिस इज पाई दिस इज थ्री पाई बाय टू एंड दिस इज गोइंग टू बी टू पाई एंड यहां पर अपर मोस्ट वैल्यू हमारे पास जीरो को मन आएगी एंड दिस विल बी जीरो को मन जीरो करेक्ट अब मैंने जीरो से टू पाई में क्यों बनाया क्योंकि कॉज एक्स का जो ग्राफ है वो एक पीरियोडिक ग्राफ होता है हो सकता है पीरियोडिक आपको ना समझ में आए मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूंगी कि ये फंक्शन चैप्टर के अंदर में ये टर्मिनोलॉजी पीरियोडिसिटी की थोड़ी लेट आती है सिंपल भाषा में बात करूं कॉज एक्स अपनी सारी वैल्यू टू पाई टू पाई के बाद रिपीट करता है एक चक्कर टू पाई का कंप्लीट किया फिर से एक चक्कर और टू पाई का कंप्लीट किया टू पाई टू पाई में अपनी सारी वैल्यू रिपीट टेलीकास्ट करता रहता है कॉज एक्स सही बात ये तो जीरो से टू पाई की बात करते हैं और हम इसका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं भाई जीरो से टू पाई में जो आंसर आया वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा और क्योंकि टू पाई टू पाई के बाद रिपीट करती है सारी वैल्यू तो टू एन पाई एड कर देंगे हर जगह पे सो एस टू गेट दी जनरल सोल्यूशन अब इंपॉर्टेंट था लेट एस बी बैक टू दिस पार्ट कॉज एक्स जीरो से वन में चाहिए भैया जीरो से वन में मतलब ये वाला रीजन दिस रीजन एंड दिस रीजन वी आर इंटरेस्टेड इन के एक्स की मतलब कॉज एक्स इस शेडेड रीजन में क्लोज जीरो से क्लोज वन के बीच आ रहा है मतलब किस एक्स के लिए आ रहा है वो चेक कर लें यानी यानी एक्स की वैल्यू कहां से कहा जीरो से लेकर के पाई बाय टू क्लोज यूनियन क्लोज थ्री पाई बाय टू से लेकर के क्लोज टू पाए ये एक्स की वैल्यू आ गई अब ये तो हमारे पास क्या आ चुका है इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें क्या चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन तो यानी एड टू एन पाई टू एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर यानी x आ गया कहां से कहां तक टू एन पाई से लेकर के टू एन पाई प्लस पाई बाई टू यूनियन थ्री पाई बाई टू प्लस टू एन पाई से लेकर के टू पाई प्लस टू एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर दिस इज दी आंसर टू दिस क्वेश्चन मेरी बात समझ आई अब आप शायद देख पा रहे होंगे आई होप मेरी बात समझ में साइन का ग्राफ साइन थीटा का कॉज एक्स का ग्राफ किस ऑर्डर में हमने काम किया जब हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी हमने वो ग्राफ बनाया कंक्लूजन निकाला आंसर आपके सामने रखा जनरल सोल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला फिर टू एन पे एड करके जनरल सोल्यूशन निकाला देख पा रहे हो पिछला क्वेश्चन नंबर जो वन लिया मैंने और इसमें यहां पर साइन की जगह वहां कॉस था कॉस की जगह साइन था वहां पर ऑल रियल लोमेन आ गई थी वैल्यूज यहां पर कुछ और आंसर आ रहा है तो अगर हम बेसिक तरीके से अपनी जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो फॉलो करते चले जाएं आंसर गलत नहीं आएगा लेकिन छोटे छोटे फर्क ही बहुत फर्क फाइनली आंसर में डाल देते हैं राइट आई होप इवेशन समझ में आ गया करेक्ट सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन ऑन डोमेन लेट्स वी गॉट टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेर 
plus under the root of sin x. We got to find its domain. Right? So this is a question where I mix algebra with trigonometry. Right? So the basic concept for the bara bhai under root kender me jo chij hai. It has to be greater than or equal to zero. So pehli condition is sin x must be greater than or equal to zero. And dusri condition is 16 minus x square is greater than or equal to zero. Okay? Here. Acha my suggestion to all of you is whenever we talk about a question which has or which comprises both the trigonometric functions as well as the algebraic function in it. Ab sabse pehla kam algebraic ko solve kare. Because isko solve karenge, iska to jo answer hai bahut bada aega kiki general solution ki terms me likhenge. Lekin iska ek restricted domain aja aegi. To kyunki hume finally answer to in dono ka intersection hi lena hai. Intersection hi lena hai. To yaha se jo answer aega iske baare me hum उसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में sin x कहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बात कर लेंगे तो हमारा थोड़ा समय बचेगा दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू राइट सो दिस कैन बी फॉलोड हियर तो यानी अब इसकी मैं बात करूं तो x2 माइनस का 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0 यानी x 4 into x 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0 यानी x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के 4 ये बात आ गई हमारे पास x जो है -4 से लेकर के 4 के बीच में आ जाता है करेक्ट है ठीक है अब sin x का ग्राफ बनाया जा सकता है और हम जो sin x का ग्राफ बनाएंगे लेट मी मेक अ ग्राफ फॉर यू ये बनेगा ग्राफ दिस इज 0 दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई एंड दिस इज हम जानते हैं दिस इज 3 पाई बाय 2 ठीक हमें तो x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में ही बात करनी है तो व्हाट विल वी डू डू इज ये फिर से ग्राफ इधर बनाया और इधर बना दिया और ये इधर पीछे चलता चला जाएगा ऐसे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहां रख देते हैं ठीक कोई टेंशन नहीं आ तक तो चलिए तो अपन जानते हैं दिस इज वैल्यू इज लेट मी रीड्रॉ इट जस्ट अ ये वाली वैल्यू हम जानते हैं 0.1 है ठीक अब दिस वैल्यू इज पाई this value is minus 3 pi by 2. हमने तो minus 4 से 4 के पीछे बात करनी है. 3 pi by 2 का मतलब 4.5 के आसपास है उससे बड़ी value हो जाएगी. तो 4 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा. This is 4. 4 यानी यहाँ तक की बात करेंगे. Minus 4 यानी यहाँ तक की बात करेंगे. Let us say this is minus 4, 0. And this was nothing but 4, 0. तो ठीक है. अब हमें इस region में यानी यहाँ से ले करके यहां तक के रीजन में हमने देखना है sin x 0 है 0 से बड़ा कहां पर है तो साफ-साफ पता चल रहा है दिस इज द रीजन जब x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ ये और ये वाला रीजन है जब x एक्सिस के ऊपर है यानी इंटरसेक्शन लिया तो फाइनली आंसर आया कितना x की वैल्यू -4 से लेकर के ये वैल्यू minus -π है से लेकर के -π यूनियन क्लोज 0 से लेकर के क्लोज π एंड दिस मेक्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन देखा कितना आसान हो गया क्वेश्चन, राइट? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इनफ